আসসালামু আলাইকুম সাইটের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটি স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ যে কোনো ধরনের একাডেমিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা এই অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা মেনটেন করা সম্ভব আর কি সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি তো প্রথমে আমরা সিস্টেমটিতে লগ ইন করি তো লগ ইন বাটন আমি প্রেস করলাম লগ ইন বাটন প্রেস করার পর আমার লগ ইন কাছে লগ ইন ফর্ম ওপেন হলো এখান থেকে আমি লগ ইন করলাম আমার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দ্বারা ড্যাশবোর্ডে প্রথমে আমরা যে জিনিসটা এখানে দেখতে পাবো এই ড্যাশবোর্ডের টোটাল ইনফরমেশনগুলো শো করবে যেমন স্টুডেন্ট টিচার এমপ্লয় সাবজেক্ট অ্যাটেন্ডেন্স সেন্ডিং এস এম এস ক্লাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট ক্লাস ওয়াইজ সেকশন ওয়াইজ স্টুডেন্ট এই বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে পাবো তো প্রথমে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো আমাদের যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করার জন্য এর সেটিংটা পরিষ্কারভাবে সেট আপ করে নেওয়া প্রয়োজন এই জন্য আমরা প্রথমে আসবো হলো সেটিং এ সেটিং এ যে ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটে আসার পর আমরা এখানে আমাদের ইনস্টিটিউট নেম অর্থাৎ স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটির নেম দিব তার শর্ট নেম স্টাবলিশ আদার্স যে ইনফরমেশানগুলো আমাদের দরকার এগুলো আমরা এখানে থেকে দিব লঘু ওয়েবসাইট লিং অ্যাড্রেস ইনস্টিটিউট ওয়ার্কিং ডে কোন দিন উইক ডে কোন দিন বন্ধ ছুটি সেগুলো এখান থেকে আমরা দেব তারপরে যদি স্কুলে বা কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে ওয়ার্কিং শিফট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা শিফটটা উল্লেখ করে দেবো স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স নোটিফিকেশান আপনি পাঠাবেন কিসের মাধ্যমে এস এম এস না ইমেইলের মাধ্যমে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডে এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স নোটিফিকেশানটা কীভাবে পাঠাবেন সেটাও এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন স্টুডেন্ট আইডি কার্ড টেম্পলেট ডিফল্টভাবে কোনটা নিতে যাচ্ছেন এমপ্লয়ি আইডি কার্ড টেম্পলেট ডিফল্টভাবে কোনটা নিতে যাচ্ছেন এবং রেজাল্ট ডিফল্ট গ্রেড সিস্টেম কোনটার মাধ্যমে আপনি রেজাল্ট শিট বানাবেন একটা গ্রেড সিস্টেমের মাধ্যমে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিয়ে সেভ করে দেবেন প্লাস যেটা করতে হবে অ্যাকাডেমিক ইয়ার সেট আপ করতে হবে আপনাকে একাডেমিক ইয়ার কারেন্ট একাডেমিক ইয়ার প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে একটা একাডেমিক ইয়ার অনুযায়ী চলে সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা একাডেমিক ইয়ার এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে বা তৈরি করে দিতে হবে যে এই একাডেমিক ইয়ারের অনুযায়ী এখানে কাজ চলবে বা একাডেমিক ক্যালেন্ডার যদি আপনি সেট করতে চান একাডেমিক ক্যালেন্ডার এখান থেকে সেট করতে পারবেন এবং একাডেমিক ইয়ারটা যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে আপনি একাডেমিক ইয়ারটা সেট করে নিতে হবে আপনাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে একাডেমিক ইয়ার আমার কারেন্ট একাডেমিক ইয়ার দু যখন এটা শেষ হয়ে যাবে তখন আবার অ্যাকাডেমিক ইয়ার আসবে দু হাজার বিশ এবং এটা আমরা অ্যাক্টিভ করে দেবো স্ট্যাটাস এবং ওই অ্যাকাডেমিক ইয়ারটা আমরা ইউজ করব কারেন্ট যে অ্যাকাডেমিক ইয়ারটা আমাদের চোখ থাকবে তারপর সেটিং থেকে আরও যে বিষয়গুলো থাকবে এস এম এস গেটওয়ে যদি আপনি এস এম এস পাঠানোর জন্য একটা গেটওয়ে দরকার সেই গেটওয়ে যদি এস এম এস পাঠানোর জন্য ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে এস এম এস গেটওয়ে থেকে এস এম এস গেটওয়েটা সিলেক্ট করে নিতে হবে এরপর আমরা যেটা করবো সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে আমরা দেখালাম যে একাডেমিক ইয়ার কীভাবে সিলেক্ট বা একাডেমিক ইয়ার কীভাবে তৈরি করতে হবে এরপরে যেটা আমরা করবো আইডি কার্ড টেম্পলেট স্টুডেন্ট বা এমপ্লয়ের জন্য যে আইডি কার্ড আমরা তৈরি করি সেই আইডি কার্ড টেম্পলেটটা আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারি নির্দিষ্ট আইডি কার্ড টেম্পলেট এখান থেকে আমাদের তৈরি করতে পারি তো এখানে আমাদের ডিফল্টভাবে কিছু আইডি কার্ড টেম্পলেট তৈরি করা আছে আমি একটা আইডি কার্ড টেম্পলেট আপনাদের কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটা জাস্ট দেখাবো এখানে যে বিষয়টা আমাদের এখানে সেকশন আছে দুইটা এক স্টুডেন্ট এবং একটা হচ্ছে এমপ্লয় সেকশন স্টুডেন্টের ভিতর স্টুডেন্টের ইনফরমেশান এবং এমপ্লয়ের ভিতর টিচার স্টাফ এমপ্লয় অ্যাকাউন্টেন্টস যারা রয়েছে সবগুলো এমপ্লয় সেকশানের ভিতর পড়বে আপনি স্টুডেন্টের জন্য একটা টেম্পলেট চুজ করবেন এবং এমপ্লয়ের জন্য একটা টেম্পলেট চুজ করবেন স্টুডেন্টের জন্য একটা টেম্পলেট চুজ করার পর প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের আইডি কার্ড ওই টেম্পলেট অনুযায়ী হবে আপনাকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য আলাদাভাবে টেম্পলেট নির্ধারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই এখান থেকে যে কোনো একটা টেম্পলেট স্পেসিফিক স্টুডেন্টের জন্যই ব্যবহার হবে এবং একটা টেম্পলেট যত এমপ্লয় আছে এমপ্লয়ের জন্যই ব্যবহৃত হবে তো এখানে আপনাকে কি করতে হবে টেম্পলেট একটা নেম দিতে হবে এখান থেকে রুল সিলেক্ট করতে হবে এটা কার্ডের জন্য এই আইডি কার্ডটা আপনার তৈরি করছেন এমপ্লয় না স্টুডেন্ট যদি আপনি স্টুডেন্টের জন্য তৈরি করেন তাহলে স্টুডেন্ট ফরমাট কোন ফরমাটে আপনি আইডি কার্ড তৈরি করছেন তো এখানে আমি একটা ফরমাট ওয়ান সিলেক্ট করলাম ফরমাট ওয়ান সিলেক্ট করার পর আমার কাছে এরকম একটা ফরমাটে আসবে যদি আপনি ফরমাট টু সিলেক্ট করেন তো আপনার কাছে এরকম একটা ফরমাট ওপেন হবে যদি আপনি ফরমাট থ্রি সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার কাছে এরকম একটা ফরমাট ওপেন হবে 
দেন আপনি আমি ফরম্যাট ওয়ানে আসলাম প্রথমে আপনি ইচ্ছা মতন এখান থেকে আইডি কার্ড টেমপ্লেট তৈরি করে নিতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি আপনি এই আইডি কার্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এর কালার নিজের ইচ্ছা মতন আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বর্ডার কালার এই চারপাশের যে বর্ডার আছে বর্ডার কালারটাও আপনি এখান থেকে চুজ করে নিতে পারবেন দেখেন এখানে বর্ডার কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে ওকে বডি টেক্সট কালার এই টেক্সট কালারগুলো আপনি এখান থেকে চুজ করে নিতে পারবেন বিভিন্ন কালারের টেক্সট কালার দিতে পারবেন এপেজ টাইটেল কালার অর্থাৎ আপনার স্টু ইনস্টিটিউটের যে নেম এই নেমের টাইটেল কালারটা কিভাবে দিবেন কি কালারে দিবেন পিকচার এই যে স্টুডেন্টের পিকচার বর্ডার কালারটা কীরকম দিবেন এবং বিএস বর্ডার কালারটা আপনি কিভাবে দিবেন এখান থেকে আপনি বর্ডার কালারটা দিতে পারবেন ওয়েবসাইট লিঙ্ক কালার ওয়েবসাইট যেটা আছে আপনার এই এখানে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক কালার কীভাবে দিবেন এবং লঘু লঘু যখন আপনি এখানে দিবেন তখন এই লঘুর জায়গাতে লঘু বসবে এবং সিগনেচার যখন দিবেন তখন এই সিগনেচার জায়গাতে সিগনেচার বসবে এভাবে একটা টেমপ্লেট আপনি এখান থেকে সেভ করে নিতে পারবেন এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের মতন করে কাস্টমাইজেশন করে নিতে পারবেন তো এটা যদি আপনি স্টুডেন্টের জন্য টেম্পলেট তৈরি করেন তাহলে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ওই টেম্পলেটটাই নির্ধারিত হবে যদি আপনি এমপ্লয়ের জন্য তৈরি করেন তাহলে প্রত্যেকটা এমপ্লয়ের জন্য ওইটি ওই আইডি কার্ডটাই বা ওই টেম্পলেটটাই নির্ধারিত হবে তো এই ক্ষেত্রে এইভাবে আপনি আইডি কার্ড তৈরি করে নিতে পারবেন ওকে এরপর যে বিষয়টা আসবে যদি মেইল এস এম এস টেম্পলেট আপনি তৈরি করতে চান অর্থাৎ একই ফরম্যাটের যদি মেইল পাঠাতে চান বা একই ফরম্যাটের যদি আপনি ইমেইল পাঠাতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা ফরম্যাট তৈরি করে নিতে পারবেন একটা মেসেজ তৈরি করে নিতে পারবেন যে মেসেজটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট বা প্রত্যেকটা এমপ্লয় সকলের কাছে ওই ফরম্যাটের মেসেজ বা ইমেলটা সেন্ড হবে সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে অ্যাড নিউ থেকে আপনি মেইল বা এস এম এস টেম্পলেট তৈরি করে নিতে পারবেন যেটা পরবর্তীতে যখন আপনি কাউকে এস এম এস পাঠাতে যাবেন বা কাউকে মেইল পাঠাতে যাবেন তখন এই টেম্পলেটটাই ইউজ হবে যেমন এস এম এসের জন্য যদি আপনি টেম্পলেটটা বানান তাহলে নেম দিতে হবে কাদের জন্য এটা তৈরি করবেন অ্যাডমিনের জন্য টিচারের জন্য স্টুডেন্টের জন্য প্যারেন্টসের জন্য অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য লাইব্রেরিয়ান না রিসিপশনিস্ট কাদের জন্য এই টেম্পলেটটা আপনি ইউজ করতে চাচ্ছেন এর জন্য কন্টেন্ট অর্থাৎ মেসেজ কি মেসেজটা আপনি দিতে চাচ্ছেন মেসেজটা দিয়ে সেভ করবেন যখনই আপনি সাপোজ আপনি এটা অ্যাডমিনের জন্য তৈরি করছেন তো অ্যাডমিনের প্রথমে ট্যাগ নেম আসবে ইমেইল আসবে ইউজার নেম ডেট আপনি ইচ্ছা মতন এখানে বসিয়ে নিতে পারবেন এই ইচ্ছা মতন বসিয়ে নিতে পারবেন আপনি আপনি মেসেজ এখান থেকে দিতে পারবেন কোন ফরম্যাটে আপনি এস এম এস পাঠাচ্ছেন বা যদি মেইল পাঠাতে চান তাহলে মেইল কি মেইলটা আপনি পাঠাতে যাচ্ছেন এস এম এসের জন্য একটা ফরমার থাকে নেম ইমেইল ইউজার নেম ডেট মেসেজ আপনি যদি এইগুলো পাঠাতে না চান আপনি জাস্ট মেসেজ পাঠাতে যাচ্ছেন তো বাকিগুলো সব রিমুভ করে দেবেন দিয়ে আপনার মতন আপনি টেম্পলেটটা তৈরি করে নেবেন যদি মেইল পাঠাতে চান তাহলে এই ক্ষেত্রে কী মেইলটা পাঠাতে যাচ্ছেন থ্যাংক ইউ একটা মেইল পাঠাতে চাইলে বা আদার্স যে মেইল পাঠাতে চাইলে এখান থেকে মেইল টেম্পলেট আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারবেন দেন যে বিষয়গুলো না আসবে আপনি এখান থেকে সিস্টেম অ্যাডমিন যে মেন যে অ্যাডমিন থাকবে তার অ্যাডমিনের সব কিছু এখান থেকে সেট করে নিতে পারবেন সিস্টেম অ্যাডমিন যেমন আমি অ্যাডমিন হিসেবে আসি আমার এখানে নেম অ্যাডমিন আছে অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট অ্যাডমিন ডট কম দেওয়া আছে এবং রুল আমার অ্যাডমিন আমাকে ডিঅ্যাক্টিভ করতে পারবেন নিজেকে নিজেকে ডিঅ্যাক্টিভ করতে পারবেন পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারবেন এখান থেকে এবং আরেকটা যে বিষয়টা সেটা হলো রুল অর্থাৎ পারমিশন আপনি কাকে কি ধরনের এক্সেস দিতে চাচ্ছেন এক্সেস পয়েন্টটা আপনি এখান থেকে নির্ধারণ করে নিতে পারবেন এবং অ্যাডমিন যেটা সেটা হলো সকল ধরনের এক্সেস সে পেয়ে থাকবে টিচার টিচারের জন্য আপনি কি অ্যাক্সেস দিবেন স্টুডেন্ট প্যারেন্টস অ্যাকাউন্টেন্ট লাইব্রেরিয়ান রিসিপশনিস্ট এই কয়টা ডিফল্ট আছে আপনি যদি চান যে না আমার আরও কিছু রুল তৈরি করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করবেন আর নিউ বাটনে ক্লিক করার পর আপনার কাছে একটা ফর্ম ওপেন হবে যে ফর্ম থেকে আপনি রুল নেমটা দিবেন রুল নেম দেওয়ার পর তার পারমিশনগুলো আসবে পারমিশনগুলো আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন যেমন এখানে আমি যদি একটা রুল দিই যে কোনো একটা রুল আমি তৈরি করছি রুলের জন্য আপনি কি কি পারমিশন দেবেন অ্যাকাডেমিক যে সেকশনগুলো আছে ক্লাস অ্যাকাডেমিক ইনফোর জন্য যেগুলো আছে অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য অ্যাডমিশনের জন্য ডরমিটরির জন্য এক্সাম ফিস গ্রেড শিট এইচআরএম লাইব্রেরি 
আদার্স যত কিছু আছে সবার জন্য আপনি এখান থেকে পারমিশন সেট আপ করে দিতে পারবেন যখন কোনো ইউজার বা যখন কোনো এমপ্লয় বা যখন কোনো স্টুডেন্ট বা যখন এই রুলের অধিকারে কাউকে তৈরি করবেন তখন যদি এই ওই ইউজারকে স্পেসিফিক এই রুলটা দেন তখন ওই ইউজার যখন লগ ইন করবে তখন আপনি যে পারমিশনগুলো তাকে দিবেন শুধুমাত্র সে সেই পারমিশনগুলো এখান থেকে পেয়ে থাকবে তো এটা হলো পারমিশন সিস্টেম আর ডিফল্ট যে পারমিশন সিস্টেমগুলো ছিল আমাদের এখানে ক্রিয়েট করা যেমন অ্যাডমিন লাইব্রেরিয়ান বা অ্যাকাউন্টেন্টস স্টুডেন্টস টিচার্স প্যারেন্টস এই পারমিশনগুলো এখানে ডিফল্টভাবে রুল তৈরি করা আছে আপনি চাইলে টিচারের পারমিশন সেট করে দিতে পারবেন সেট পারমিশনে ক্লিক করবেন সেট পারমিশনে ক্লিক করার পর এখানে আপনি স্পেসিফিক টিচারের জন্য রুল টিচারের জন্য আপনি যে পারমিশনগুলো তাকে দিতে চাচ্ছেন সেই পারমিশনগুলো এখান থেকে আপনি সেট করে দিতে পারবেন এখান থেকে সব পারমিশন আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন এখানে আপনি ক্লিক করবেন সব পারমিশন পেয়ে যাবে আপনি যদি স্পেসিফিক পারমিশন দিতে চান স্পেসিফিক পারমিশন তাকে দিতে পারবেন স্পেসিফিক পারমিশন তাকে দিতে পারবেন অথবা এই পারমিশন তাকে দিবেন না এই পারমিশন দিবেন না সব কিছু দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে আপডেট করে দেবেন তাহলে টিচার শুধুমাত্র এই পারমিশনগুলো পেয়ে থাকবে তো এটা আমাদের সিকিউরিটি অ্যান্ড সিস্টেমের পর্যায়ে যেটা হয়ে থাকে সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট এই বিষয়গুলো কীভাবে আমরা এখান থেকে হ্যান্ডেল করতে পারি স্টুডেন্টের ফিজ স্টুডেন্টের এক্সাম স্টুডেন্টের রেজাল্ট আদার্স যে বিষয়গুলো আছে আমরা অ্যাকাডেমিক সেশনটা তৈরি করলাম আইডি কার্ড স্টুডেন্টের আইডি কার্ড কীভাবে আমরা তৈরি করতে পারি সব কিছু আমরা এখান থেকে ম্যানুয়ালি দেখবো যে কীভাবে কী করা যায় তো প্রথমে আসি আমরা স্টুডেন্টে স্টুডেন্টে আমি ক্লিক করলাম স্টুডেন্টে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে স্টুডেন্টের লিস্ট দেখতে পারি সেশান এবং ক্লাস অনুযায়ী আমি কিছু স্টুডেন্ট আমার এখানে অ্যাড করা আছে আমি দু হাজার উনিশ সেশানটা ইউজ করলাম এবং আমি ক্লাস সিলেক্ট করছি যে কোনো একটা ক্লাস সিলেক্ট করছি আমার এখান থেকে ক্লাস এখানে ইনসার্ট করা আছে আপনি চাইলে আপনার মতন করে ক্লাস ইনসার্ট করতে পারবে ইয়ার সেভেন ইয়ার সেভেন আমি যখন এটা দিলাম তখন আমার এখানে ওই ক্লাসের ওই ইয়ারের ওই সেকশনের স্পেসিফিক যে স্টুডেন্টগুলো আছে সেই স্টুডেন্টের একটা টোটাল লিস্ট আমার কাছে শো করবে এখান থেকে আমরা পুল স্টুডেন্টের ইনফরমেশনগুলো ওই ক্লাস স্পেসিফিক ক্লাস অনুযায়ী আমরা পেয়ে থাকবো যেমন আমার এই এই ক্লাসে আমার টোটাল আঠারোটা স্টুডেন্ট আছে আমার আঠারোটা স্টুডেন্ট আছে আমরা এখান থেকে স্টুডেন্টের স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভ করতে পারবো যেমন এটা স্ট্যাটাস এখন আপডেটেড হয়ে গেলো মানে স্টুডেন্ট এখন ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে গেলো এখান থেকে স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ করে দেওয়া যাবে স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ হয়ে গেলো আর এখানে স্টুডেন্টের আইডি নাম্বার নেম ফোন নাম্বার সব কিছু এখান থেকে আসবে এরপর আপনি যদি এখানে স্টুডেন্টের ফুল ইনফরমেশানটা ভিউ করতে চান তাহলে এখান থেকে স্টুডেন্ট ভিউ বাটনে ক্লিক করবেন তার সম্পূর্ণ ডিটেলস এখান থেকে আপনি পাবেন যেমন স্টুডেন্টের এখানে নেম পিকচার তার সব সকল কিছু প্রোফাইল তার সকল ইনফরমেশান এখান থেকে পাবেন অ্যাটেন্ডেন্স তার অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্টটা স্পেসিফিক অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্টটা এখান থেকে পাবেন মার্ক তার সে কোন ক্লাসে কত মার্ক পেয়েছে হ্যাঁ সেই মার্কগুলো ইনফরমেশান আপনি এখান থেকে পাবেন কোন ক্লাসে কত মার্ক পেয়েছে এই ক্লাসে টোটাল মার্ক কার্ড পেয়েছে গ্রেড এফ পয়েন্ট হলো জিরো তোমার বাংলা ফার্স্ট পার্ট এত মার্ক পেয়েছে টোটাল হচ্ছে এক পয়েন্ট পেয়েছে ডি এবং থেকে সে মার্ক আপনি মার্ক গুলো দেখতে পারবেন তারপর আপনি এখানে সেকেন্ড সেকেন্ড টার্মি টার্মিনাল এক্সামিনেশনের জন্য এখান থেকে আমরা সব করে এসেছে এবং এখানে ইনভয়েস যেটা ওটা স্টুডেন্টের ফি টোটাল ফি ইনভয়েসটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন বিল নাম্বার ওয়ান বিল নাম্বার যত আপনি এখানে ইনভয়েস করবেন স্টুডেন্টের প্রোফাইলে ওই স্টুডেন্টের স্পেসিফিক ইনভয়েসগুলো চলে আসবে পেমেন্ট কোন ডেটে কত পেমেন্ট করেছে মানে তার পেমেন্ট রিপোর্ট এখান থেকে পাবেন ক্যাশ ইনফো তার কত টাকা তার ভর্তি বা আদার্স ফিগুলো কত টাকা করে আছে এখান থেকে আমরা দেখতে পাবেন এবং কোনটার কত ডিউ এবং কালেক্ট করা আছে সেটা এখান থেকে দেখতে পাবেন ফি ইডিট করতে পারবেন আপনি এখান থেকে ফি ইডিট করে নিতে পারবেন যদি চান যে না আমি এখান থেকে স্টুডেন্টের ফি ইডিট করে নেবো ইডিট করে নিতে পারবেন স্পেসিফিক যদি ওই ক্লাসের কোনো ফি নতুন করে আপনি অ্যাড করেন কিন্তু এই স্টুডেন্টের কাছে ওই ফিটা এখনও অ্যাড হয় নাই সাপোজ আপনি এখানে ইয়ার সেভেন ছিল ইয়ার সেভেনের যে এই স্টুডেন্টকে ভর্তি করার সময় যে ফিগুলো আপনি দিয়ে অ্যাড করছিলেন পরবর্তীতে ইয়ার সেভেনে আর একটা এক্সিস্টিং ফি আপনি অ্যাড করছেন যেটা এই স্টুডেন্টের ভর্তির সময় ফিটা ছিল না কিন্তু আপনি চাচ্ছেন যে এই স্টুডেন্টের সময় ওই ফিটা তার কাছ থেকে আদায় করবেন 
সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে এফি অ্যাডের এখানে অপশান আসবে এই অপশানে যদি আপনি এই ক্লাসের স্পেসিফিক কোনো ফি যদি থেকে থাকে যেটা এই স্টুডেন্টের প্রোফাইলে অ্যাড করা নেই সেই ফিটা এখানে চলে আসবে আপনি এখান থেকে ফিটা অ্যাড করে নিতে পারবেন ওকে তারপরে আপনি আইডি কার্ডের যে বিষয়টা আমরা দেখলাম এখান থেকে ক্লিক করে আপনি স্টুডেন্টের আইডি কার্ডটা ভিউ করতে পাচ্ছেন ওকে এখান থেকে আপনি স্টুডেন্টের আইডি কার্ডটা ভিউ করে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন এখান থেকে এখান থেকে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন দেন যদি আপনি স্টুডেন্টের টোটাল ইনফরমেশনটা যদি আপনি প্রিন্ট করতে চান টোটাল ইনফরমেশন যদি প্রিন্ট করতে চান এখানে প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করতে পারবেন ক্লিক করে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন যদি স্টুডেন্টের ইনফরমেশন এডিট করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি স্টুডেন্ট ইনফরমেশনগুলো এডিট করে নিতে পারবেন যেমন আমি এখান থেকে স্টুডেন্টের ইনফরমেশন এডিটের বাটনে ক্লিক করলাম টোটাল এডিট ফর্মটা ওপেন হবে এখান থেকে নাম বা আদার্স যে বিষয়গুলো ফি তার কত ফি কোন অ্যাডমিশান মান্থলি আদার্স ফি সব ইনফরমেশন এখানে চলে আসবে এই এখান থেকে আপনি এগুলো এডিট করে নিতে পারবেন ওকে এরপরে যেটা আমরা করবো স্টুডেন্ট কীভাবে অ্যাড করা যায় এই বিষয়টা আমরা একটু দেখবো স্টুডেন্টকে কীভাবে আমরা অ্যাড করাতে পারি সেই ইনফরমেশনগুলো আমরা এখান থেকে দেখবো এ খুবই সিম্পল স্টুডেন্ট অ্যাড করা এডিট করা আপডেট করা ডিলিট করা সব কিছুই ভেরি সিম্পল খুব ইজি ওয়ে তো আমরা এখান থেকে করতে পারি অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করব আমার কাছে ইডিটের মতন একটা ফর্ম ওপেন হবে এখানে স্টুডেন্ট নেম দেবো ডেট অফ বার্থ দেবো জেন্ডার দিব রিলিজিয়ন দেবো আদার্স যে ইনফরমেশনগুলো আমাদের এখানে দেওয়া দরকার সেই ইনফরমেশনগুলো দেবো গার্ডিয়ান ইনফরমেশন যদি থাকে সেগুলো দেব কোন ক্লাসে তাকে অ্যাডমিশান আমি নিচ্ছি সেই অ্যাডমিশন ক্লাসটা আমি দেবো যদি আমি এই প্রি প্লেতে দেই তাহলে প্রি প্লে কোন সেকশানে আমি স্টুডেন্টকে অ্যাডমিশন করে নিতে চাচ্ছি স্টুডেন্টের সেকশানটা আমি এখান থেকে দিয়ে দেবো প্লাস আমি একাডেমিক ইয়ার সিলেক্ট করব একাডেমিক ইয়ার যখন আমি সিলেক্ট করে দেবো তখন ওই ক্লাসের আন্ডারে কত ধরনের ফি আছে সব ফি ইনফরমেশনগুলো এখান থেকে পেয়ে যাবে এই ফিগুলো আমি এখান থেকে ওই স্পেসিফিক স্টুডেন্টের জন্য অ্যাড করে নিতে পারবো তখন প্রোফাইলে ফি সেকশানে এই ফিগুলো অ্যাড হয়ে যাবে तो यहाँ हलो स्टूडेंटर विषय स्टूडेंट क्यों एड इडिट डिलिट आपडेट भिओ प्रिंट तर टोटाल इनफरमेशन क्यों पे पे परि से विषय आकेपर जो विषय करते जा विषय एक्सामे आस एक्साम सिसटेम तो क्यों अपना क्या करते तो स्टूडेंटर रेजल्ट शीट व रेजल्ट तैरि परीक्षा नेवा यह विषय क्यों करते विषय एक देखो তো আমি যখন এক্সাম পে ক্লিক করলাম তখন কোন ক্লাসের কোন এক্সাম হবে সে বিষয়টা আমরা এখান থেকে তৈরি করে দিতে পারেন প্লে ক্লাসের ফার্স্ট টার্ম টার্মিনাল এক্সাম মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন টাইপ আছে রিটেন এম সি কিউ এস বি এ বিভিন্ন ধরনের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন টাইপ বা যত ধরনের এখানে এক্সাম আছে আপনি এখান থেকে অ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভ করে নিতে পারবেন ইডিট করতে পারবেন নতুন যদি আপনি কোনো এক্সাম ক্রিয়েট করতে চান একটা স্পেসিফিক ক্লাসের এক্সাম তৈরি করতে চাচ্ছেন বা এক্সাম নিতে চাচ্ছেন সেই এক্সামটা এখান থেকে আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে অ্যাড বাটনে ক্লিক করার পর একটা ফর্ম ওপেন হবে ও ফর্ম থেকে আপনি ক্লাস সিলেক্ট করবেন কোন ক্লাসের আপনি এক্সাম নিতে যাচ্ছেন ক্লাস সিলেক্ট করার পর এক্সামের নেমটা দেবেন কোন এক্সাম ফার্স্ট টার্মিনাল সেকেন্ড টার্মিনাল আনুয়াল এক্সাম কোন এক্সাম নেবেন ইলেকটিভ সাবজেক্ট পয়েন্ট অ্যাভোক অ্যাডিশান এটা অর্থ হচ্ছে ইফ সাম ক্লাস হ্যাপি ইফে ফোর সাবজেক্ট যদি থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে এটা ক্যালকুলেশান করবেন এবং মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন টাইপ কীভাবে নেবেন রিটেন এম সিকিউ না আদার্স কোনো কিছু নেবেন এস বিএ অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাসাইনমেন্ট ল্যাব রিপোর্ট কোন বিষয়গুলো নেবেন সেই বিষয়গুলো এখানে সিলেক্ট করে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন টাইপ দিয়ে এক্সাম ক্রিয়েট করতে হবে এক্সাম ক্রিয়েট করার পর ওই ক্লাসের জন্য ওই এক্সামটা স্পেসিফিক হবে আর কি এরপরে আমরা আসবো হলো গ্রেডে মার্ক গ্রেড ডিস্ট্রিবিউশন যে বিষয়টা সেটা হলো গ্রেড সিস্টেম গ্রেড সিস্টেমে কত কি নেবেন এখানে আপনি একটা ডিফল্ট গ্রেড তৈরি করে দেওয়া আছে আপনি চাইলে নতুন গ্রেড তৈরি করে নিতে পারবেন আমি অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করলাম অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে গ্রেড সিলেক্ট করবো গ্রেডের নাম দেবো এবং গ্রেডগুলো আমার চলে আসবে এ প্লাস এ এ মাইনাস তো এখান থেকে আমি দেবো এ এ প্লাসের পয়েন্ট কত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো ওকে মার্কস এ এক্স প্লাসের মার্ক কত থেকে শুরু হয় এ প্লাসের মার্ক শুরু হয় আশি থেকে এবং সর্বোচ্চ মার্ক হয় হলো একশো পর্যন্ত অর্থাৎ আশি থেকে একশো পর্যন্ত যদি কেউ পায় তাহলে এ প্লাস সে আবার এ মাইনাস যেটা সেটা কত থেকে কত পর্যন্ত হয় এর পয়েন্ট কত এ মাইনাস এর পয়েন্ট হচ্ছে হলো ফোর এবং এটা শুরু হয় হলো 
ऊनआशी सर्वोच्च शुरू हो रूल टोटल मार्क हलो एक पास मार्क हलो तेत कत पे चले चाहिए तैरिंग এরপর যে বিষয়টা আসলো 
রেজাল্ট যদি আপনার মার্ক তৈরি করা হয়ে থাকে আপনি চাচ্ছেন যে মার্কটা এখন পাবলিশ করে দেব রেজাল্ট হিসেবে সে ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে এখান থেকে ওই ফিল্টারটা করে নিতে হবে ইয়ার সব কিছু যেটা ইয়ার সেভেন ছিল আমাদের ইয়ার সেভেন ইয়ার সেভেন সেকেন্ড টার্ম এক্সাম এক্সাম ছিল আমাদের এটার কোনো মার্ক আমাদের রেজাল্ট শিট পাবলিশ করা আছে কিনা আমরা একটু দেখে নেই এটার কোনো রেজাল্ট শিট রেজাল্ট নোট পাবলিশ ফর দিস ক্লাস অ্যান্ড এক্সাম এটার কোনো রেজাল্ট শিট পাবলিশ করা নেই আমরা জেনারেট করতে পারি জেনারেট করার পর আমরা এখান থেকে ক্লাস সিলেক্ট করব ইয়ার সেভেন আমরা এদের এক্সাম ছিল এবং মার্ক ছিল এবং কোন এক্সাম সেটা দিলাম এবং জেনারেট করে নিলাম ইয়ার সেভেনের সব সাবজেক্টের মার্ক এখনো ডিস্ট্রিবিউট বা সাবমিট করা হয়নি সব সাবজেক্টের মার্ক আপনার এখান থেকে সাবমিট করে আসার পর রেজাল্ট জেনারেট করার পর আপনার রেজাল্টটা পাবলিশ হবে পাবলিকলি এটা পাবলিশ হয়ে যাবে ওকে তো এটা হলো রেজাল্ট সিস্টেম এরপর যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট ফি কিভাবে করতে হয় কিভাবে ফি আপনার তৈরি করবেন বা ফি আদায় করবেন সে বিষয়গুলো তো প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে প্রথম যেটা কাজ হবে সেটা হলো ফি সেট করে নিতে হবে আপনাকে কোন ক্লাসের কত ফি নেবেন কী কী পারপাসে ফি নেবেন তার একটা সেট করে নিতে হবে এখানে ডিফল্টভাবে অনেক ক্লাসের কি ধরনের কি কী ফি নিব বা কী টাইপের ফি ডিফাইন দরকার সেগুলো এখানে ডিফাইন করা আছে অলরেডি সকল ধরনের ফি আপনি চাইলে এখান থেকে নতুন ক্লাসের বা নতুন একটা ক্লাসের এক্সিস্টিং ক্লাসের নতুন কোনো ফি যদি নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে অ্যাডমিন বাটনে ক্লিক করে নতুন কোনো যে কোনো ক্লাসের স্পেসিফিক ক্লাসের আপনি ফি এখান থেকে সেট আপ করে নিতে পারেন অ্যাকাডেমিক ইয়ার আমি সিলেক্ট করলাম এই ক্লাস এরকম ইয়ার ওয়ান আমি সিলেক্ট করলাম সরি আমি ইয়ার সেভেন এনে নেই যেহেতু ইয়ার সেভেনটাই আমি দেখাছি এখানে আমি একটা ফি আপনাদের অ্যাড করে দেখাচ্ছি আমি চাচ্ছি যে এটা মান্থলি একটা ফি নেব মান্থলি ফি আমি নিচ্ছি হলো সাতশো টাকা করে মান্থলি টাইটেল টাইটেলটা আমি এখানে দিই মান্থলি মান্থলি ফি চারশো টাকা করে একটা মান্থলি ফি নেব আমি চার হাজার না চারশো টাকা রেড ফি নাই এটার জিরো ডিসক্রিপশান থাকলে ডিসক্রিপশান এবং এখান থেকে আমি অ্যাড করে দিলাম আমার এখান থেকে ফিটা সেভ হয়ে গেছে একটা মেসেজ দিয়ে দিয়েছে আপনি এখান থেকে আরও যদি কোনো ফি আদায় করার বা ফি যদি আপনি অ্যাড করতে চান এখান থেকে আপনি ফিটা অ্যাড করে নিতে পারবেন এরপর যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি ফি কালেক্ট করবেন ফি কালেকশানের দুটা উপায় আছে একটা ম্যানুয়ালি ফি কালেকশান একটা বার কোড স্ক্যান করে অর্থাৎ আমরা যে আইডি কার্ডটা স্টুডেন্টে প্রোভাইড করব সেই আইডি কার্ডের নিচে একটা বার কোড আছে ওই বার কোডটাই যদি বার কোড মেশিনে স্ক্যান করেন তাহলে অটোমেটিক ওই স্টুডেন্ট ইনফরমেশান সহ ফিগুলো চলে আসবে তারপর ফি স্পেসিফিক ফিটা আপনি সিলেক্ট করে স্টুডেন্টের ফি কালেক্ট করতে পারবেন তো প্রথমে আমি দেখি ম্যানুয়ালি ফি কালেক্ট ম্যানুয়ালি ফি কালেকশানের বিষয়টা হচ্ছে এখানে থেকে আপনাকে প্রথমে ক্লাস সিলেক্ট করতে হবে যেমন আমি এই ক্লাসটা সিলেক্ট করলাম তারপর এর সেকশান সিলেক্ট করতে হবে শিফট সিলেক্ট করতে হবে সেশন সিলেক্ট করতে হবে এবং তারপর আপনার এখান থেকে টোটাল স্টুডেন্টের ইনফরমেশান চলে আসবে কোন স্টুডেন্টের ফি নিতে যাচ্ছেন সেই স্টুডেন্টের কালেকশান ডিউ এখানে আসবে এখান থেকে আপনি কি টাইপের ওই স্টুডেন্টের স্পেসিফিক যে ফিগুলো ছিল অ্যাডমিশান ফি যদি থেকে থাকে তাহলে অ্যাডমিশান ফি কত টাকা অ্যাডমিশান ফি আমরা ডিফাইন করেছি আপনি এখান থেকে এডিট করে নিয়ে অ্যাড করে নিতে পারবেন আদার্স ফি যদি স্টুডেন্টের আদার্স ফি আপনি নিতে চান আরও কোনো ফি যদি নিতে চান তাহলে আদার্স ফি আপনি এখান থেকে কম বেশি নিতে পারবেন অ্যাড করে দিবেন দেওয়ার পর যাচ্ছে যে এই স্টুডেন্টের দুটো ফি আমি আদায় করবো আমি এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করবেন সেভ বাটনে ক্লিক করার পর আপনার কাছে এরকম একটা উইন্ডো ওপেন হবে প্রিন্ট বাটনের যে উইন্ডো থেকে আপনি এখান থেকে স্টুডেন্টের ইনফরমেশান বা ফি কালেকশানের যে রিসিপ্টটা আপনি এখান থেকে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন এরকম একটা রিসিপ্ট কার্ড ওপেন হবে আপনাদের কাছে আপনি এখান থেকে স্টুডেন্টের ফি ইনফরমেশানটা প্রিন্ট করে নিতে পারবেন তারপর যদি আপনি বারকোডের মাধ্যমে ফি কালেকশান করেন সে বিষয়টা হচ্ছে এখানে বারকোডের মাধ্যমে আপনি ফি কালেক্ট করতে পারবেন এখানে আপনার বারকোড স্ক্যান করার পর আমরা যে আইডি কার্ড আছে ওখানে বারকোড স্ক্যান করার পর স্ক্যান হওয়ার সাথে সাথে আপনার এখানে ক্লাস নেম সেশন স্টুডেন্ট ইয়ার সব কিছু এখানে ইনফরমেশন চলে আসবে এবং ওই স্টুডেন্টের স্পেসিফিক অ্যাডমিশান ফি যদি নিতে চান তাহলে অ্যাডমিশান ফি অটোমেটিক এখানে চলে আসবে যদি আদার্স ফি নিতে চান সেক্ষেত্রে আদার্স ফি এখানে চলে আসবে এখান থেকে আপনি এখান থেকেও ফি আদায় করে নিতে পারবেন স্পেসিফিক স্টুডেন্টের ফি যদি আপনি দেখতে চান যে কার কত ফি আদায় হয়েছে তার রিসিপ্ট যদি পরবর্তীতে আপনি সংরক্ষণ বা প্রিন্ট করে নিতে চান বা দেখতে চান 
সে ক্ষেত্রে আপনি স্টুডেন্ট ফিস অপশানে গিয়ে আপনি স্টুডেন্টের ফি গুলো দেখতে পারেন এর দুইটা অপশান আছে স্টুডেন্ট ফি কালেকশন ভিউ ক্লাস সেকশন শিফট সেশন স্টুডেন্ট সিলেক্ট করে করতে পারেন অথবা স্পেসিফিক্যালি আপনি স্টুডেন্টের আইডি কার্ড থেকেও আপনি স্টুডেন্টের ফি দেখতে পারেন যেমন আমি আইডি কার্ড একটা দিলাম দিয়ে গেট লিস্ট করলাম ওই স্টুডেন্টের কোন দিন কত ফি আদায় হয়েছে এখান থেকে আমি টোটাল ইনফরমেশান এখান থেকে দেখতে পাবো এই স্টুডেন্টের এই ফিটা আদায় হয়েছিল প্লাস এটা আমি প্রিন্ট করে নিতে পারবো এখানে প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করে আমি স্টুডেন্টের ফি রিসিপ্টটা প্রিন্ট করে নিতে পারবো প্লাস এই স্টুডেন্টের টোটাল টোটাল ফি রিপোর্টটাও আমি এখান থেকে নিজের বাটন প্রিন্ট থেকে আমি টোটাল রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নিতে পারবো স্টুডেন্টের টোটাল যত পর্যন্ত অ্যাস পর্যন্ত যত তার ফি কালেকশান হয়েছে তার রিপোর্টটাও আমরা এখান থেকে প্রিন্ট করে নিতে পারবো ওকে ফি কালেকশান রিপোর্ট স্টুডেন্টের ফি কালেকশান রিপোর্ট যদি আমি এখান থেকে নিতে যাই আমরা এখান থেকে ডেট সিলেক্ট করব কোন ডেট থেকে কোন ডেটের আমি স্টুডেন্টের ফি কালেকশান রিপোর্টটা দেখতে চাচ্ছি আমি এই ডেট থেকে প্রেজেন্ট ডেট পর্যন্ত স্টুডেন্ট ফি কালেকশান রিপোর্টটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি তাহলে আমার পুরো ইনফরমেশান ওই ডেট থেকে ওই ডেট পর্যন্ত যত ফি কালেকশান হয়েছে আমরা টোটাল ইনফরমেশানগুলো আমি এখান থেকে প্রিন্ট করে নিতে পারব টোটাল কত টাকা আদায় করেছিলাম সব কিছু আমরা এখান থেকে প্রিন্ট করে নিতে পারবো তো এটা হলো ফি সেকশান আর এরপর আপনার যদি এই চারাম যে বিষয়টা যদি এমপ্লয়ের স্যালারি আপনি সেট করতে চান এমপ্লয়ের স্যালারি সেট আপ প্রথম আপনাকে এমপ্লয়ের এখান থেকে স্যালারি এটাকে সেট করে নিতে হবে এখানে যে এমপ্লয় আছে তার আপনি স্যালারিগুলো আপনি এখান থেকে সেট করে নিতে পারবেন এখানে অ্যাক্টিভ এমপ্লয় আছে এটা স্যালারি সেট আপনি এখান থেকে ইডিট করে নিতে পারবেন ইড টিচার এর এগারোশো টাকা স্যালারি সেট আপ করা আছে এগারো হাজার টাকা এর উনত্রিশশো টাকা ইনার একুশো টাকা এবং স্যালারি সেট আপ করা আছে আপনি এখান থেকে ইডিট করে নিতে পারবেন আপনি স্যালারি পেমেন্ট করতে পারবেন এখান থেকে এমপ্লয়ের স্যালারি পেমেন্ট যে সিস্টেমটা দুইভাবে এখানে স্যালারি পেমেন্ট করা যায় একটা এখান থেকে আপনি রুল সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনি টিচার সিলেক্ট করবেন তার যদি কোনো স্যালারি সেট করা থাকে এরকম স্যালারি সেট চলে আসবে এখান থেকে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন যদি আপনি এই স্টুডেন্ট এই টিচারের আপনার যদি কোনো কিছু পেমেন্ট করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করবেন ডেটটা সিলেক্ট করবেন কোন ডেটে আপনি পে করছেন কোন মান্থের জন্য পে করছেন আর কোন কীভাবে পে করতে যাচ্ছেন এখান থেকে ডেট বাটনে ক্লিক করলাম আমার কাছে পেস মানে স্যালারি পে পে শিপটা এখান থেকে আমরা ওপেন হয়ে গেল আপনি এখান থেকে স্যালারি পে শিপটা প্রিন্ট করে নিতে পারবো ওকে আপনি আরেকভাবে এখান থেকে আপনি স্যালারি প্রিন্ট করে নিতে পারবেন সে বিষয়টা হচ্ছে আপনি এখান থেকে স্যালারি শিটে এই অপশানটা যেটা এই অপশানটাতে ক্লিক করতে হবে আপনাকে এই অপশানটাতে ক্লিক করার পর আপনি সিলেক্ট ইয়ার সিলেক্ট করবেন দু হাজার উনিশের কোন মান্থের জন্য আপনি স্যালারি শিপটা দেখতে যাচ্ছেন অক্টোবর মান্থ গেট লিস্ট অটোমেটিক ওই মান্থের জন্য স্যালারি শিপ তৈরি হয়ে যাবে এ মাসের জন্য যত এখানে এমপ্লয় আছে সবার স্যালারি শিপটা তৈরি হয়ে গেছে একটু আগে আমি ইনাকে পেমেন্ট করে দিলাম এই জন্য ওনারটা পেইড দেখাচ্ছে এবং শুধুমাত্র প্রিন্ট অপশান আছে এমনার আর যেগুলো যা যেনাদের এই মাসে পেমেন্ট করা হয় না তাদের নোট পেইড এখানে জাস্ট আমি ক্লিক করব তাদের পেইড হয়ে যাবে ক্লিক করার সাথে সাথে ওনার ইনফরমেশানটা পেইড হয়ে গেল এনাকে যদি আমি প্রিন্ট পেমেন্ট করতে চাই তাহলে এনাকে জাস্ট ক্লিক করব ওনার ইনফরমেশানটা বা এনার স্যালারিটা পেমেন্ট হয়ে তার টোটাল ইনফরমেশান চলে আসলো আর যদি একটু এটাকে রিলোড দেই তাহলে এখানে দেখতে পাবেন যে এখানে দুটা পেইড হয়ে আছে যে দুটাকে আমি একটু আগে পেইড করে দিলাম আর যেগুলো নোট পেইড আছে সেগুলো এখানে নোট পেইড আছে আর স্পেসিফিক্যালি আপনি মান সিলেক্ট করবেন সেই মান্থ অনুযায়ী স্যালারি সিট এখান থেকে তৈরি হবে আর স্যালারি রিপোর্টটা এখান থেকে আপনি পাবেন স্যালারি রিপোর্টটা কোন মান্থ থেকে আপনি নিতে যাচ্ছেন এই অক্টোবর মান্থ থেকে আমি স্যালারি রিপোর্টটা নিতে যাচ্ছি আজকের দিনের আমার এখানে টোটাল স্যালারি ইনফরমেশনটা আমার এখানে প্রিন্ট হয়ে আসবে আমরা এখান থেকে 
स्टूडेंट जो जाए मान्थलि एटेंडेंस मान्थलि डेलि एटेंडेंस स्टूडेंट लिस्ट जो एखे देखते चाहिए स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट लिस्ट जो पिन कर देते चाहिए एकसाथ रिपोर्ट देखते चाहिए रिपोर्ट तो हमें एखान देखते पा एखन थे इयार्ट सिलेक्ट करब क्लस सिलेक्ट करब सेक्शन सिलेक्ट कर प्रिंट कर देव हमारे टोटाल स्टूडेंट इनफरमेशन एखान प्रिंट हो आस टोटल स्टूडेंट इनफरमेशन एखान प्रिंट हो आसि अपनी स्टूडेंट आईडी कार्ड प्रिंट करते चान स्पेसिफिक क्लस आईडी कार्ड प्रिंट करते चान स्पेसिफिक सकल स्टूडेंट प्रपिन मार्क्सिंग सबजेक्ट अनुजाई पासिंग सामने देखते पाबीन मार्कशीट एखान देखते पाबीन डिटेल्स मार्कशीट एखान प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट एखान एक मार्कशीट अपना देखा जो इयर सेभेन इयर सेभेन दो हज़ार उन्नीस सेकेंड टर्मिनल एक्साम एखान के टोटाल जो तो स्टूडेंटर इनफरमेशन एखे देवा रेजल्ट सब इनफरमेशन गोन पा जाए एखान क्लिक कर स्टूडेंटर मार्कशीट अपनी एखान प्रिंट कर डाउनलोड कर स्कूल नेम टेम सहकारे अपना टोटाल जो मार्कशीट तैरि थे बांगला टांगला जो सबजेक्ट आज सबको एखान मार्कशीट एखान डाउनलोड कर प्रिंट कर एक रकम भाव जो विषयगू आषय रिपोर्टे और सेक्शन आ टेबुलेशन शीट करा जाए अपनी एखान अकाउंटिंग विषय अकाउंट बै टाइप टोटाल कलेेक्शन बैलेंस शीट सब किस करते अकाउंटिंग सिसटेम आकाउंटिंग विषय आखान एक्सट्रा जो कि इनवयस करते हैं से क्षेत्र में एक्सट्रा इनवयस करते हैं एखान गए अपनी एखान जो अपना को रिसिप्टर विषय थे एखान एक्सट्रा रिसिप्ट प्रिंट कर लेते हैं आदो आो आदार्स विषय आज सीट कंट्रोल वेबसाइट कंट्रोल अपशनगू आए वेबसाइट कंट्रोल करा जाए यहां से और किस अपशन आए डरमिटरि हस्टेल मैनेजमेंट सिसटेम आज प्लस हे अपना लाइब्रेरि मैनेजमेंट सिसटेम आज आपने जो वेबसाइट नोटिफिकेशन एखान देखते पाबें कलर कम्बिनेशन चेन्ज करते हैं एखान आदार्स और अनेक फैसिलिटी आगोल भिडियोर माध्यम सब किस परिष्कार देखो सम्भव हाँ तो आशा करी अपनारा सकते बुझते हैं कि सिसटेम क्ज कर क्या भाव एटे क्ज कराना जो पे तो धन्यवाद सबा के